गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम क्लास सिक्स के एस एस टी हिस्ट्री का चैप्टर दो को रिविजन करेंगे चैप्टर का नाम है दर्लियस सोसाइटी प्राचीन समाज इन दिस लेसन बी स्टडी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन आदमी का विकास द स्टोन एज इसमें पढ़ेंगे ओल्ड स्टोन एज मिडिल स्टोन एज न्यू स्टोन एज ब्रोंजी स्टोन एज फिर पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पेरियोलॉथिक मैन टूल्स ऑफ पेरियोलॉथिक मैन डिस्कवरी ऑफ फायर आर्ट ऑफ पेरियोलॉथिक मैन अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट द अर्थ वॉज फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो वैज्ञानिकों का मत है कि धरती जो है बना है आज से 4,500 बिलियन साल एगो पहले <coughs> ह्यूमन एक्सपीडियंस अपॉन द अर्थ इज न्यू आदमी का जो रहन सहन है धरती पर यह नया है द एज इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग लिव्ड इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड यह एज जिसमें ये आदमी अर्लीस्ट आदमी जो रहते थे यह प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है एंट्रोलॉजिस्ट क्या होता है एंट्रोलॉजिस्ट होता है संग्रहकर्ता आर ट्राइंग टू एग्जामिन द फॉलोइंग क्लू टू फाइंड मोर अबाउट द अर्ली मैन ये निम्नलिखित बात को पता किया पाने के बाद वो पता पहले ज्यादातर ज्यादा जाना प्राचीन लोगों के बारे में जैसे द बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन पहले का आदमी का हड्डी द बोन्स ऑफ एनिमल फाउंड नियर द बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन पहले के आदमी की लाश के पास जानवरों के हड्डियों का पाया जाना आर्टिफैक्ट सच एज बीपन टूल्स इम्प्लीमेंट यूज बाई अर्ली ह्यूमन पहले के आदमी किस तरह हस्तकला वाला औजार का उपयोग करते थे ये अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन विकास आदमी का विकास इसमें आता है द स्टोन एज स्टोन एज क्या है स्टोन एज ये दिस एज स्टोन एज में क्या है कि वेन मैन यूज स्टोन टू मेक बीपन एंड टूल इज कॉल्ड स्टोन मेज जब आदमी पत्थरों का औजार बनाना और शुरू किया तो वह स्टोन एज कहा जाता है स्टोन एज को फर्दर एज इन डिवाइडेड चार भागों में किया गया पेलियोलॉथिक एज ओल्ड स्टोन एज मेसोलॉथिक एज मिडल स्टोन एज न्यूलॉथिक एज न्यू स्टोन एज चलकोलॉथिक एज ब्रोंजी स्टोन एज न्यूलॉथिक एज और चलकोलॉथिक एज को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा अब आते हैं पेलियोलॉथिक एज या ओल्ड स्टोन एज ये टेन थाउजेंड से फाइव फाइव लाख बी तक है पेलियोलॉथिक रिमेंस इम्प्लीमेंट पेलियोलॉथिक रिमेंस है ये देखिए The name Paleolithic is applied to the earliest people as the only evidence of their existence is given by the number of crude stone implement. पत्थर का करा औजार के कारण पेलियोलॉथिक लोगों को उस समय के आदमियों को पेलियोलॉथिक नाम दिया गया पेलियोलॉथिक का क्या है रिमेन है बिन फाउंड इसका अवशेष जो है पाकिस्तान के सोन भैनी रैली नर्मदा नदी के ऊपर और चेन्नई के आसपास मिला वी हैव नो नॉलेज अच्छा अब आते हैं साइट ऑफ पेलियोलॉथिक मैन इन इंडिया भारत में भारत में देखिए पेलियोलॉथिक रिमेन हैज बी फाउंड इन साउथ इंडिया या डेक्कन द मेन साइट ऑफ मदुरई तंजौर कालोर न्यामती तरैया बेलारी डिस्ट्रिक्ट लेटर पेलियोलॉथिक रिमेन बाद में जो है इसका अवशेष पाया गया इन नेबरी नेबरहुड ऑफ चेन्नई चेन्नई के आसपास पेलियोलॉथिक रिमेन हैज बिन ऑल्सो बिन फाउंड ये यहाँ भी पाया गया कहाँ हैदराबाद धारवाद बीजापुर बेलगांव गुजरात रीवा एंड बुंदेलखंड ओल्ड स्टोन इम्प्लीमेंट पुराना पत्थरों का औजार पाया गया बिहार बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश में अब आते हैं लाइफ ऑफ पेलियोलॉथिक मैन पेलियोलॉथिक मैन का जीवन क्या है पेलियोलॉथिक मैन वाज नोमाड एक बंजारा था हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हंटिंग एंड गैदरिंग फूड भोजन की तलाश में और शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता जाता था ही लिव्ड इन केव एंड रॉक सेल्टर वह गुफा में और या चट्टानों के आसपास रहता था ही कवर हिम सेल्फ विथ कोर्स एनिमल स्किन एंड लिव्स वो अपने शरीर को जानवर के छाल और पत्तों से ढकता था ही एट मेनली बाइल बेरी नॉट रूट मीट ऑफ एनिमल डेट ही हंटेड एंड इवन इंसेक्ट वह खाता था जंगली बेर नॉट रूट जानवरों का मांस जो मारता था और कुछ कीड़े मकोड़े द लाइफ ऑफ पेलियोलॉथिक मैन वाइज फुल ऑफ डेंजर पेलियोलॉथिक मैन का आदमी जीवन जो था पूरी तरह खतरों से भरा था हिज लाइफ स्पेन वाइज ओनली टू जीरो टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स का आयु सीमा बीस से पच्चीस साल थी अब बोलते हैं हाउ हाउ डिड द फूड गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्यों फूड गैदर हो होके वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे कारण पहला पेलियोलॉथिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड क्योंकि वो भोजन 
अनाज उपजाना नहीं जानते थे दे लिव क्लोज द सर्फेस ऑफ वाटर टू गेट सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर वो पानी के आसपास रहते थे दे हंटेड एनिमल शिकार जानवरों का शिकार करते थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हंटिंग दे फॉलोड द मूवमेंट ऑफ एनिमल हंटिंग शिकार के समय वो जानवर के प्रतिक्रिया को जानते थे जानना देखता देखता था क्यों दे ट्राई टू सेव देयर चिल्ड्रेन उससे अपने बच्चों को बचाता था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम डेंजरस वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से रक्षा के लिए दे मूव इन स्मॉल ग्रुप वो छोटे छोटे टुकड़ों में रहता था एंड ऑलवेज लिव्ड क्लोज टू ईच अदर और एक दूसरे के संपर्क में रहता था द पेरियोलॉथिक मैन में टू मेजर अचीवमेंट विच चेंज हिज लाइफ द फर्स्ट इंपॉर्टमेंट अचीवमेंट वाइज द मेकिंग ऑफ स्टोन वाइज द सेकेंड इंपॉर्टमेंट अचीवमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फायर दो उपलब्धियों ने पेरियोलॉथिक मैन के जीवन को बदल दिया एक मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स पत्थरों का औजार बनाना और आग का आविष्कार अब टूल्स ऑफ पेरियोलॉथिक मैन द एयरलेस्ट टूल्स प्रिपेयर बाय द पेरियोलॉथिक मैन बेयर बाय चिपिंग स्टोन छोटा टुकड़ा का बनता था दे बेयर टू का टू दो तरह का होता था कोर एंड फ्लेक टूल्स एक कड़ा भाग एक छोटा भाग कोर टूल्स क्या था कोर टूल्स बेयर मेड बाई चिपिंग ऑफ ऑफिस फ्रॉम हैंड साइज टेबल या फ्रॉम स्टोन पत्थर का या कंकर का टुकड़ा हाथ के साइज का होता था द स्टोन लेफ्ट चिपिंग जो बच जाता था उससे वह कोर कहलाता था अब फ्लेक देखिए फ्लेक टूल्स लाइक चोपर एंड क्रीवर वेयर मेड फ्रॉम द सार पीस दैट ब्रोक ऑफ सेपिंग कोर टूल्स उसके बाद कोर के बाद जो पतला हिस्सा नुकीला बचता था वो फ्लेक टूल्स कहलाता था इसमें आता था हैंड एक्स क्लीवर चोपर स्केपर एरोहेड बज अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर आग का आविष्कार था डिस्कवरी ऑफ फायर वाज ए मेजर अचीवमेंट फॉर द मैन ऑफ पेरियोलॉथिक एज पेरियोलॉथिक एज के लिए डिस्क आग का आविष्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था इट इज स्टीन नॉट नो हाउ एक्सैक्टली फायर वाज डिस्कवर कब आविष्कार हुआ पूरी तरह पता नहीं है बट इट इज बिलीव डेट पेरियोलॉथिक मैन मस्ट हैव रब टू स्टोन एंड द स्पार्क प्रोड्यूस लीक ए फ्यू ड्राई लिप्स लाइंग नियर बाई ऐसा विश्वास है कि पेरियोलॉथिक मैन ने दो पत्थर को रगड़ा आपस में जिससे वो आग का स्पार्क निकला और नीचे गिरी हुई सूखे पत्ते में लग गई वंस दे हैव डिस्कवर हाउ टू मेक फायर तब उन्होंने जाना कि आग कैसे बन बना स्लोली दे बिगेन टू यूज इस फॉलोइंग पर्पस बाद में वो आग का अनेक काम में उपयोग करने लगे टू फ्राइट एंड वाइल्ड एनिमल जानवरों को डराने लगे इट वॉज यूज टू कीप देम वार्म इन विंटर जार में उसको गर्म करते गर्म करता था और फायर वाज यूज टू कुक एंड रोस्ट द फ्रेश ऑफ एनिमल भोजन बनाने में और मांस सिझाने में अब फायर का काम आने लगा आर्ट ऑफ पेरियोलॉथिक मैन पेरियोलॉथिक मैन लिव्ड इन के हार्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट शुरुआत में विकास के शुरुआत में आदमी जो है गुफा में या झोपड़ी में रहता था ही स्टार्ट ड्रॉइंग रफ फिगर ऑन वाल सीलिंग ऑफ केव वह जो है एक रफ फिगर बनाता था दीवार पर या गुफा के छत की भीतरी भाग पर दे आर डिपिक्शन ऑफ रनिंग वाइल्ड एनिमल बियर हॉर्स स्टेज हर्ड ऑफ अदर एनिमल इन ब्यूटीफुल डिजाइन और वो चित्रकारी करता था बहुत सुंदर डिजाइन में दौड़ता हुआ जंगली भैंस भालू घोड़ा हिरण और जानवरों के झुंड को सच डिपिक्शन हैज बिन फाउंड इन द केव ऑफ अटमाल अल्टामारा इन स्पेन एंड लस्कस इन फ्रांस ऐसा अगर देखने का है तो चले जाइए स्पेन की अल्टामारा गुफा में और फ्रांस के लस्कस गुफा में में ही ही मेड ऑर्नामेंट फ्रॉम इवोरी बोन एंड ब्यूटीफुल स्टोन हुआ आभूषण बनाता था हाथी के दांत से हड्डी से और सुंदर सुंदर पत्थरों से इन दिस वे आर डेवलप दैट इज पेंटिंग इज भीम केट का के भिन मध्य प्रदेश इसी तरह पेंटिंग का डेवलप हुआ भारत के मध्य प्रदेश के भीम केट का में अब आते हैं रिलीजियस बिलीफ यू बिलीफ ऑफ द पेलियोलॉथिक मैन आदमी को क्या क्या विश्वास था ही वर्क इट ही एनसिस्टर आफ्टर ही डेथ अपने पूर्वज को मरने के बाद पूछता था ही बिलीव इन मेडिकल पावर जरूरी शक्ति में वो विश्वास करता था ही ड्यूरी द डेट एलाउंड विथ टूल एंड इटेबल वह आदमी के मरने के बाद औजार और खाने की चीज डाल देता था थिंकिंग डेट ही माइट द पेलियोलॉथिक मैन वॉज ए फ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थंडर वह जो था बिजली की चप चमक और गरज से डरता था ही था दैट दे वेयर पर हैव द एक्सप्रेशन ऑफ द सम डिफाइन एंगर या उसे ईश्वरीय क्रोध मानता था अब आते हैं मेसोलॉथिक एज या बिल लिस्टोन एज ये एट हजार बी सी से टेन थाउजेंड बी सी एट द एंड ऑफ पेलियोलॉथिक एज मैन मूवर क्रोध टू वाटर सोर्स लाइक रिवर रिवर एंड लेक 
जैसे ही पलियोलोथिक खत्म हुआ आदमी जो है पानी के आसपास रहना शुरू किया नदी या झील के आसपास ही इंटर द पीरियड ऑफ मेसोलोथिक एज या मिडिल स्टोन एज इस तरह आदमी जो है मेसोलोथिक एज में प्रवेश किया या मिडिल स्टोन एज में दिस एज वाज ए ट्रांजिशन पीरियड फॉर पेलियोलोथिक मैन ये पेलियोलोथिक मैन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था मोस्टली द फ्यूचर ऑफ द ओल्ड एज कंटिन्यू ज़्यादातर वही पुराना स्टोन एज वाला काम चलता रहा कंटिन्यू लगातार बट देर वेयर सम न्यू डेवलपमेंट लेकिन कुछ नया विकास हुआ उसमें है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एनिमल क्या है वाज स्टार्टेड पहले द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज स्टार्टेड डेक डोमेस्टिकेटेड डॉग गॉड सीप एंड कैटल को पालने लगे कुत्ता बकरी भेड़ और गाय भैंस डॉग क्या है डॉग कुड भी यूजफुल इन मेनी वे डॉग का बहुत सा काम था स्पेशली इन चेसिंग एंड हंटिंग एनिमल जानवर को जब शिकार करता था उसको पीछा करने में इम्प्रूवमेंट इन टूल मेसोलथिक मैन वाज हंटर एंड फूड गैदर मेसोलथिक मैन जो थे हंटर और फूड गैदर थे बट नाउ द टूल्स वी आर बेटर एंड रिफाइंड लेकिन अब जो है टूल्स जो था अब बहुत अच्छा से बेटर होने लगा रिफाइंड मैंने शुद्ध होने लगा अच्छी आकृति वाला और कार्य अच्छा काम करने वाला हुआ ओल्ड स्टोन के अपेक्षा दीज टूल्स वेयर स्मॉलर इन साइज एंड दे वेयर कॉल्ड माइक्रो माइक्रोलिप ये स्मॉलर था साइज में इसलिए इसको माइक्रोलिथ हो रहा था हु कैन बेथ इम्प्रूव फिशिंग मछली मारने वाला जाल उसी उस समय बेथ और हुक का भी इम्प्रूव किया गया एक्जल एक्सेस विथ स्टील मेड ऑफ स्टोन एक कुल्हाड़ी जो था पत्थर का बना था लेकिन नाउ है वुडन हैंडल अब जो है उसमें लकड़ी का हैंडल हो गया इन इंडिया भारत में माइक्रोलिथ है बिन फाउंड इन मैसूर एंड इन द वेस्टर्न नर्मदा रीजन भारत में माइक्रोलिथ पाया जाता है मैसूर में और वेस्टर्न नर्मदा के रीजन में आर्ट ऑफ पेंटिंग इन द बिगनिंग ऑफ द मैसोलथिक एज ए लार्ज नंबर ऑफ केव एंड रॉक वेयर पेंटिंग बिच है फाउंड इन इंडिया मैसोलथिक एज में इंडिया में जितने भी केव और रॉक थे उसको रंग दिया गया था रेड एंड व्हाइट कलर जो था मेन क्योंकि ये दिस पेंटिंग टेलर्स ये पेंटिंग जो था बताता था अबाउट हंटिंग शिकार के बारे में फिशिंग मछली मारने के बारे में एंड रिलीजियस फेथ धार्मिक विश्वास के बारे में अब आते हैं ब्यूरियल सिस्टम दफनाने की प्रथा सम ह्यूमन ब्यूरियल ऑफ मेसोलैथिक एज है फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात कुछ दफनाने का जो कब्र आ है मेसोलैथिक एज का वह राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है दिज सो द डेड वेयर ब्यूरी डेलॉन्ग विद ऑफरिंग सच एज फूड और मन एंड सो है ये दिखाता है कि किस तरह आदमी के मारने के बाद उसको भोजन आभूषण और ढेर सारी चीज़ दिया जाता था थैंक यू